assalamu alaikum students welcome in special topics uh, today we are going to see a very interesting and uh, uh, important lecture which is applications of boiling point elevation and depression of freezing point phenomena to hum dekhenge ki kis tarah se boiling point elevation or depression in freezing point uh, daily life pe kis tarah se applicable hota hai पिछले चार लेक्चर्स में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देयर मेजरमेंट्स वी हैव स्टडीड इन डिटेल एंड नाउ वी विल सी दैट हाउ दे आर अप्लाइड इन डेली लाइफ सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज द रेजिंग ऑफ सॉल्वेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ स्ल्यूट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है जिसमें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब हम उसमें कोई स्ल्यूट ऐड करते हैं सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज द लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ स्ल्यूट तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना होता है किसी भी सॉल्वेंट का जब हम उसमें स्ल्यूट एड करते हैं इनफैक्ट एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इंक्रीजेस होता क्या है जब हम एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है कम हो जाता है अच्छा जी अब हमने आ, साथ साथ ये तो देख लिया कि किस तरह से हम मोलिकुलर मास को डिटरमिन कर सकते हैं आ, जब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है इसके अलावा द प्रेसेंस ऑफ अ सल्यूट increases the liquid range of solution both by raising the boiling point and lowering of freezing point asal mein kya hota hai ki jab hum solute add karte hain to usse liquid range solution ki badh jati hai agar hum for example water as a solvent consider kare aur usme hum koi solute add kar dein for example urea ya glucose to usse kya hoga ki uski jo liquid range hai water ki badh jayegi यानी अब लिक्विड रेंज वाटर की वैसे कॉमनली लिक्विड रेंज है जीरो से हंड्रेड आपको पता है जीरो से नीचे जीरो पे यानी पानी जमना शुरू कर देता है और उससे नीचे वो सॉलिड फॉर्म में होता है बर्फ फॉर्म में जबकि हंड्रेड पे पानी उबलना शुरू कर देता है और हंड्रेड से ऊपर वो वाटर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है तो इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो है जीरो से हंड्रेड वो जीरो से हंड्रेड है तो जब हम स्ल्यूट ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वाटर फ्रीज करेगा जीरो से कम टेम्परेचर पे और वाटर बॉयल करेगा हंड्रेड से अब तो इस तरह से उसकी जो फिर लिक्विड रेंज है वो इंक्रीज कर जाएगी ठीक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस फेनोमेना इज द यूज ऑफ एन एंटी फ्रीज इन दी रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल अब जो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंटी फ्रीज का इस्तेमाल है रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल गाड़ी के इंजन में रेडिएटर तो उससे क्या होता है कि जब हम वाटर के अंदर एंटी फ्रीज डाल देते हैं तो वो गर्म मौसम में पानी को बॉयल होने से और ठंडे मौसम में पानी को जमने से रोक देगा और इस तरह से पानी इंजन जो है वो वर्क करता रहेगा बहुत ठंडे मौसम में या बहुत गर्म मौसम में ही बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना फॉर एग्जाम्पल जो स्ल्यूट इथलीन ग्लाइकोल है विच इज नॉट only completely miscible with water but has a very low vapor pressure and non volatile in character to ye jo ethylene glycol hai ye antifreeze ke taur par add kiya jata hai aur ye water mein completely miscible hai hal ho jata hai aur iska jo dusri uh, solute ki uh, jo parameters hain wo bhi conditions ko fulfill karta hai yani low, uh, highly uh, uh, non volatile hai low pressure hai iska aur iske alawa नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो ये है ही तो जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज रेज द बॉइलिंग पॉइंट तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है इन अदर वर्ड्स वाटर की लिक्विड रेंज को इंक्रीज कर देता है ड्यूरिंग विंटर इट प्रोटेक्ट आ कार बाई प्रिवेंटिंग द लिक्विड इन द रेडिएटर फ्रॉम फ्रीजिंग अब इसका इथलीन ग्लाइकोल का फंक्शन क्या होता है सर्दियों में ये कार को प्रोटेक्ट करता है कार के अंदर जो लिक्विड होता है रेडिएटर के अंदर उसको फ्रीज होने से 
uh, as water alone if it were used instead ठीक है तो अगर सिर्फ water हम use करते तो वो जम जाता सर्दियों में in hot summer the antifreeze solution also protects the radiator from boiling over तो hot summer में क्या होता है कि ये जो antifreeze solution होता है radiator के अंदर ये uh, पानी को उबलने से रोकता है जो दूसरी कॉमन एप्लीकेशन है यूज ऑफ एन ए सी एल और के एन ओ थ्री टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ठीक है तो दूसरा जो कॉमन यूज है एन ए सी एल का या के एन ओ थ्री का के ये मेल्टिंग पॉइंट आइस का लोअर कर देता है ठीक है एन ए सी एल या के एन ओ थ्री वन कैन प्रिपेयर अ फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर यूज इन एन आइसक्रीम मशीन और इससे क्या होता है कि आइसक्रीम मशीन के अंदर ये वाला एन ए सी एल हम डाल देते हैं ठीक है और उससे क्या होता है कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है यानी अब वो इतनी जल्दी नहीं पिघलती ठीक है और उससे क्या होता है कि ज्यादा देर तक ये फ्रीजिंग मिक्सचर इसको ठंडा रखने में काम करता है तो आपने बचपन में अक्सर देखा होगा कि जो रेडियो पे कुल्फियां बेचते हैं तो उनकी जो नमक है मे बी यू हैव टेस्टेड इट तो वो जरा नमकीन बर्फ जो है वो नमकीन होती है क्योंकि बर्फ के अंदर उन्होंने नमक डाला होता है नमक डालने का फायदा ये होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिप्रेस हो जाता है और अब जिस मतलब पानी ने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे या बर्फ ने जमना होता है तो वो जो है ना ज्यादा मकदार में ठंडक अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के काबिल हो जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है और वो ज्यादा देर तक ठंडा रहता है तो फ्रीजिंग मिक्सचर के इस्तेमाल से हम चीजों को ज्यादा देर तक ठंडा रख सकते हैं दिस इज एनदर एप्लीकेशन ऑफ दीज फिनोमिना दैट इज लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट स्पेसिफिकली दिस इज रिलेटेड विद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से ये रिलेटेड है सर्द uh, ममालिक में आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है और बर्फ़ जम जाती है तो बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए फिर नमक यूज़ किया जाता है बर्फ़ की चाय के ऊपर नमक डाला जाता है और जब ये नमक आइस पर डाला जाता है तो जो लिक्विड वाटर जाहिर है ऊपर एक तय लिक्विड वाटर की हमेशा से प्रेजेंट होती है सरफेस के ऊपर तो सॉल्ट उसमें जब डिजोल्व करता है तो सॉल्ट प्लस जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है और ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आइस के टेम्परेचर से भी कम हो जाता है ठीक है यानी नीचे जो आइस होती है उसका टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट का है उससे भी जो ऊपर जिस पानी में हमने नमक डिजोल्व किया होता है या तय में नमक डिजोल्व किया होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी कम हो जाता है इसका नतीजा क्या निकलता है कि ऊपर जो तय होती है सॉल्ट वाली क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और नीचे जो आइस होती है उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा यानी बढ़ जाता है ऊपर वाली तय से इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो नीचे वाली तहें हैं वो भी पिघलना शुरू कर देती हैं आइस इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्टी वाटर देयर फॉर मेल्ट वो मेल्ट हो जाती है और इससे ज्यादा लिक्विड वाटर क्रिएट होता है और वो ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व करता है और इस तरह ये जो है फिनोमिना नीचे की तरफ पेनिट्रेट करता जाता है एंड एज अ रिजल्ट इन द लास्ट सारी की सारी बर्फ जो है वो पिघल जाती है तो अब इसमें यू कैन सी राइट सो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सॉल्ट डोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑन आईसी रोड्स एज आई हैव ऑलरेडी सेट यानी ये सॉल्ट को अगर हम आईसी रोड्स पे डालेंगे तो इसी फिनोमिना की वजह से uh, वो उसको आईसी uh, जो रोड्स पे आइस है उसको मेल्ट कर देगी बाई इंटरप्टिंग द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इट हैज टू गेट कोल्डर टू फ्रीज सॉल्ट वाटर ठीक है यानी क्या होगा कि जब हम उसमें उसके ऊपर सॉल्ट छिड़क देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा और वो फिर सोल्यूशन uh, फॉर्म में होगा और uh, उस सोल्यूशन को फ्रीज करने के लिए और ज्यादा कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा जो कि उस वक्त एक्वायर नहीं होता ठीक है और इस तरह से क्या होता है कि वो जाहिर है फिर मेल्टेड फॉर्म में रहते हैं और आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है इसके अलावा सॉल्ट इन पास्ता वाटर मेक्स इट बॉयल हॉटर एंड कुक द पास्ता फास्टर ठीक है तो अगर सो यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस फिनोमिना अगर हम पास्ता एक्चुअली किसी भी चीज में अगर हम सॉल्ट डाल के उसको बॉयल करें तो वो ज्यादा जल्दी बॉयल हो जाएगा 
उसकी क्या रीजन है एक्चुअली के पानी जो है और सॉरी साल्ट जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा और इस तरह क्या होगा कि वाटर ज्यादा से ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और जब ज्यादा हीट वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करेगी तो उसके अंदर जो चीज प्रेजेंट है पकाने के लिए वो ज्यादा जल्दी गल जाएगी साल्ट लॉस द वेपर प्रेशर विच डायरेक्टली अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सो दिस वॉज अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्रीजिंग फंड डिप्रेशन and boiling point elevation hope you have enjoyed this lecture thank you very much for watching this video if you have enjoyed please uh, subscribe like and share so that others may also be benefited thank you very much allah hafiz